ஹே பிரில்லியன்ஸ் இன்னைக்கு அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஃப்ரேசல் வேப் நம்ம கண்டினியூஸா பார்த்துட்டு வரும் அதோட பெனிஃபிட் கூட நான் போன வீடியோலயே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ற இடத்துல இந்த ரெண்டு வேர்டு வச்சு நம்ம சொல்ல வந்ததை கரெக்டா சொல்லிடலாம் அது மட்டும் இல்ல நீங்க ஃப்ரேசல் வேப் வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ற ஆளா இருந்தா உங்களை கண்டிப்பா ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரா வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேசல் வேப்ஸ் ஃபார் டிராவல் அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் ஆகி போகும்போது ஒரு ஜேர்னியா போகும்போது என்னென்ன மாதிரியான ஃப்ரேசல் வேப்ஸ் தான் தேவைப்படும் அதை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் பாரு <laughs> கிளம்பு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத சீக்கிரம் கிளம்பு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல போகிறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸாம்பிளோட மீனிங் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஜேர்னி அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு கிளம்பி போகிறது பயணம் ஸோ அதை தொடங்குறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து செட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாகவுமே இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளம்புறது தான் அப்படின்னு அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறது தொடங்குறது தான் செட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க நான் எல்லாமே என்ன ஜென்ரல் ஜென்ரல்னு சொல்லுன்னு பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ நான் பர்டிகுலராக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான மீனிங்கை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதில் ஒரு சில ஃப்ரேசல் வெப்ஸுக்கு வந்து ஜென்ரலாக வேறு மீனிங் இருக்கலாம் அது இருந்ததுன்னா நான் கண்டிப்பாக அதை உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வரேன் ஸோ செட் ஆஃப்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு விஷயத்தை தொடங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கேயுமே ஒரு ஜேர்னியை தொடங்குறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தே செட் ஆஃப் டுகெதர் இந்த ஸ்மால் கார் அவங்க வந்து சின்ன காரில் வந்துட்டு அவங்களோட பயணத்தை தொடங்கிட்டாங்க ஒன்னா டுகெதர் ஒன்னா தொடங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட்டன் இது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து யூஸ் பண்ணுவோம் மே கெட்டன் மெஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பலையா நான் உள்ளே வரலாமா அப்படின்னு நம்ம கேட்பலையா ஸோ கெட்டன்னா உள்ள நுழையிறது அப்படி தானே இந்த சேம் மீனிங் தான் இங்கே ஒரு இடத்துக்கு உள்ளே நுழையிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கெட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துலையும் அதாவது நம்ம டெஸ்டினேஷன் என்ன சொல்லுவோம் போய் சேரும் நம்ம எங்க போய் சேரணும்னு இருக்கிறோமோ அங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள போய் சேர்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அங்க போய் நீங்க சொல்லுவீங்க உங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி சொல்லுவீங்க ஐ ஜஸ்ட் ஓகேவா அங்க போய் நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுத்துக்கோங்க தனியா சொன்ன புரியாது கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஐ காட் அன் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா நான் ஏழு மணி ஆன பிறகு ஏழு மணிக்கு பிறகு நான் அந்த இடத்துக்கு சென்று ரீச் ஆயிட்டேன் நுழைஞ்சிட்டேன் ரீச் ஆயிட்டேன் என்டர் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கெட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆனா வந்து சேர்ந்துட்டேன் நான் அப்போவே அங்கே வந்துட்டேன்ப்பா அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்லாம் இந்த கெட்டின் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ கெட்டின்னா என்ட்ரி கொடுத்துட்றது அந்த இடத்துக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டப் ஹோல்டப் அப்படின்னா டிலே பண்ணுறது ட்ராவலிங் அப்போது டிலே பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழு மணிக்கு வர வேண்டியதை வந்து நம்ம டிலே பண்ணி வருவோம் இல்லையா அந்த டிராவலிங்கில் வந்து கொஞ்சம் இப்போ ஏழு மணிக்கு நீங்கள் வந்தாகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் அது வந்து ஒரு மணி நேரமாக ட்ராவல் பண்ணி வந்து வந்திருப்பீங்க ஸோ அது வந்து டிலே ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த ட்ராவல் அதை தான் ஹோல்டப்னு சொல்லுவீங்க அதை வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிலே ஆன காரணத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கேயும் கூட எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ வாஸ் ஹெல்டப் பை த டெரபிள் டிராஃபிக் அப்படின்னா ஐயோ நான் ரொம்ப லேட்டானது காரணமே ரொம்ப டிலே பண்ணதுக்கு காரணமே பெரிய டிராஃபிக்கா போச்சுப்பா வர வழியில அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரீசன் டிராஃபிக்னால தான் நான் லேட்டு ஹெல்டப் ஹோல்டப் அப்படின்னா என்னன்னா டிலே அண்ட் டிராவலிங் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஆஃப் இது வந்து நிறைய ஃப்ளைட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆக்சுவலாக டேக் ஆஃப்னா என்னென்னா ஜென்ரலாக அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து குயிக்காக கிளம்பி போயிடுறது ஏன்னா உங்களுக்கு வேலை இருக்கு அதனால நீங்கள் குயிக்காக கிளம்பி போகிறது அது எல்லாமே வந்து நம்ம டேக் ஆஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துலயுமே நம்ம இந்த இடத்துல பர்டிகுலராக டிராவலிங்கில் ஒரு பிள ஃப்ளைட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பிளைன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அந்த கிரவுண்டை விட்டு இப்படி எந்திரிக்கும் இல்லையா இப்படி கிரவுண்ட்லேயே போய் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இப்படி மேலே ஏறுமே அந்த டேக் ஆஃப் கிரவுண்டில் வந்து மேலே ஏறுது இல்லையா பறக்கிறதுக்கு ஸோ அதை தான் வந்து டேக் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து டிராவலிங் அப்போ பிளேன்ஸ் லீவ் த கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃப்ளைட் வந்து கிரவுண்டை விட்டு மேலே பறக்கிறது அதை தான் டேக் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அந்த பிளேன் டுக் ஆஃப் ஆன் டுக் ஆஃப் அன் அவர் லேட
நம்ம இறங்கும் இல்லையா அதை தான் வந்து கெட் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வி கெட் ஆஃப் அட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் கேளுங்க கிவ் மீ அ கால் வென் யூ கெட் ஆஃப் த பஸ் அப்படின்னா நீ பஸ்லேருந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் அதாவது இங்கே வந்து சேர்ந்து பஸ்ஸில் வந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் கிவ் மீ அ கால் எனக்கு கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா யாராவது நம்ம அப்பா வந்து நம்மளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக இருக்கார் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவார் பஸ்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு இறங்கணுன்னே எனக்கு கால் பண்ணால் வந்து கூட்டிட்டு போகிறேன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் கெட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் அவுட் செக் அவுட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஹோட்டல்லாம் நம்ம சொல்லலையா ஹோட்டல் ஹோட்டல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா என்ன சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அந்த தங்கியிருந்ததுக்கான பணத்தை கொடுத்துட்டு அந்த ஹோட்டலில் விட்டு வெளியில் வருது அதை தான் வந்து செக் அவுட்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு வருது இன்னொரு மீனிங் ஜென்ரலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சரிபார்த்தல் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர்வைசிங் சரி பார்க்குறத வந்து செக் அவுட்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ராவலிங்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி செக் அவுட் அட் த ஈவினிங் வி செக் அவுட் அட் ஈவினிங்னா என்ன நான் வந்துட்டு ஹோட்டலில் விட்டு ஈவினிங் தான் காலி பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ நான் கா ஈவினிங் தான் வந்து ஹோட்டலுக்கு காசெல்லாம் கட்டிட்டு வெளியில் வந்தேன் இது அத்தனையும் சேர்த்து தான் நம்ம வீ செக் அவுட் அட் ஈவினிங் சொல்லிடும் ஸோ ஹோட்டல் காலி பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் செக் அவுட் ஆகிட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லலையா அதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று சரி பார்த்தல் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ டோனோ இஃப் யூ வில் லைக் திஸ் ஃபிலிம் செக் இட் அவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உன எனக்கு தெரில உனக்கு இந்த படம் பிடிக்குமா பிடிக்காதுன்னு ஆனால் நீயே செக் இட் அவுட் அப்படின்னா நீயே பார்த்துக்கோ சரி பார்த்துக்கோ நீயே பார்த்துட்டு சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ செக் இட் அவுட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல செக் அவுட் அப்படிங்கிறது சரி பார்த்தலுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஆன் கெட் ஆன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஏறுது கெட் ஆஃப் அப்படின்னா இறங்குறதுன்னு சொன்னேன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் வச்சுக்கோங்க கெட் ஆன் அப்படின்னா உள்ள போகிறது சரிங்களா அதாவது ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி போகிறது நீங்கள் உடனே கெட்டன் அப்படின்னு உடனே அந்த கெட்டனை கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க கெட்டன்னா ஒரு பிளேஸ்க்கு போய் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் உள்ளே போகிறது இது வந்து எஸ்பெஷலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கெட் ஆன் அப்படிங்கிறது பஸ்ஸு ட்ரெயினுக்குள்ளேலாம் ஏறி போகிறது அந்த பஸ் ட்ரெயினுக்குள்ளெலாம் ஏறுறது அது தான் வந்து கெட் ஆன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ திங்க் வி கெட் ஆன் ஐ திங்க் வி காட் ஆன் த ராங் பஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன நான் நினைக்கிறேன் நம்ம தப்பான பஸ்ஸில் ஏறிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஊருக்கு ஈரோடுக்கு போகிறதுக்கு பரில் வேறு திருச்சிக்கு போகிற பஸ்ஸில் ஏறிட்டோம் ஸோ நம்ம தப்பான பஸ்ஸில் ஏறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஐ திங்க் வி காட் ஆன் த ராங் பஸ் அப்படின்னா ஏறிட்டோம் புரியுதுங்களா அந்த கெட்டுன்னா உள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது உள்ளே நுழைஞ்சிட்டது கெட் ஆன் அப்படின்னா ஏறிட்டோம் இதுதான் வித்தியாசம் வித்தியாசப்படுத்திக்கோங்க அடுத்தது கெட் அவே கெட் அவே அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஹாவ் அ ஹாலிடே வெக்கேஷன் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் கெட் அவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாகவே இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கோ சம்வேர் எங்கேயோ வெளியில் தங்கிறதுக்கு ஹாலிடே ஒரு லாங் வெக்கேஷன் கிடைக்குது அதெல்லாம் தான் வந்து கெட் அவே அப்படின்னா ஒரு இருக்கிற இடம் யூஸ்வலாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து வெளியில் போகிறது அது தான் கெட் அவே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ ஜஸ்ட் நீட் டு கெட் அவே ஃபார் அ ஃபியூ டேஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கொஞ்சம் நாளைக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயாவது போய் இருந்து தொலைக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதான் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ராவலில் அந்த கெட்டவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னோன்னா நான் வந்து வெளியூர் போகிறேன் நான் வந்து போய் வேறு பக்கம் போகிறேன் நான் வந்து டூருக்கு போகிறேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிற போது நீங்கள் இந்த கெட்டவை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு எங்கேயாவது போகணும் போகணுன்னு நினைக்கிறேன் போகணுன்னு எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்இன் ஸோ நம்ம வந்து கெட் ஆஃப் கெட் ஆன் பார்த்தோம் இங்கே வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செக் இன் செக் ஆஃப் செக் ஆஃப் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்னா நிமிமே தான் வருமான்னு தரல வரும் சாரி செக் அவுட் ஏற்கனவே செக் அவுட் சொல்லிட்டேன் இப்போ செக் இன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செக் இன் அப்படின்னா என்னென்னு அந்த ஹோட்டல்லேருந்து வெளியில் வரத நம்ம செக் அவுட்னு சொல்லலையா இது வந்து உள்ளே போகிறது செக் இன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உள்ளே அந்த ஹோட்டலுக்கோ இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ளைட்டுக்காக போகிறீங்க அப்படின்னா உள்ளே செக் இன் பண்ணிட்டு தானே பாஸ்போர்ட் அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தானே நம்ம உள்ளே போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி செக் இன் உள்ளே நுழையிறது அங்கே போய் நம்மளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் தான் வந்து செக் இன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ளீஸ் செக் இன் அட்லீஸ்ட் அன் ஹவர் பிஃபோர் டிபார்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து புறப்படுறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாவது செக் இன் பண்ணுங்க
ஸோ நான் உனக்கு பிக்கப் பண்ணி அங்கே இறக்கி விடுறேன் அப்படிங்கிற அந்த பிக்கப் ட்ராப் ஆஃப் கூட நீங்கள் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடப் ஸ்பீடப்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்பீடு 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 அப்படின்னு பாட்டை நான் பாடுறாங்களா அந்த மாதிரி தான் அதாவது வேகமாக போகிறது இன்னும் வேகம் இன்னும் வேகம்னு ஏற்றிட்டே போகிறது அது தான் வந்து ஸ்பீட் அப்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார் கண்டினியூ டு பிக்கப் ஸ்பீட் அப்படின்னா கார் வேகம் எடுத்துருச்சு வேகமாக வேகமாக போகிறத வந்து இந்த கார் வந்து நல்லா வேகம் எடுத்துருச்சு ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்லாம் சொல்லலை இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல கார் கண்டினியூ டு பிக்கப் ஸ்பீடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வேகமாக போகிறது அதுதான் வந்து ஸ்பீட் அப் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லுக் அரவுண்ட் லுக் அரவுண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா சுற்றி பார்க்குறது நான் அந்த எக்ஸாம்பிளில் கூடமே அதான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு போனால் ஒரு இடத்துலையே நிற்போம் அப்படியே நின்று மற்ற இடத்துலலாம் சுற்றி சுற்றி பார்ப்போம் ஏதோ ஒரு டூர் போயிருக்கோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்க எல்லா ஸ்பாட்டையும் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் லுக் அரவுண்ட் வி வர் லுக்கிங் அரவுண்ட் திஸ் எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து சுற்றி பார்க்குறோம் இந்த எக்ஸிபிஷனை நாங்கள் சுற்றி பார்க்குறோம் கொடைக்கானல் லுக் லுக் அரவுண்டிங் கொடைக்கானல் நாங்கள் கொடைக்கானலில் சுற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ லுக் அரவுண்ட் அப்படின்னா சுற்றி பார்த்தல் அதான் வந்து லுக் அரவுண்ட் அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஓவர் ஸ்டாப் ஓவர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து யூனிக்காக உங்களுக்கு நான் நான் வந்து இப்போ சொல்கிறதா நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இது வந்து ரொம்ப பேருக்கு புதுசான வார்த்தை ஸ்டாப் ஓவர்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம போக வேண்டியது ஒரு டெஸ்டினேஷனாக இருக்கும் இடையில நிறுத்தி கொஞ்சம் இலைப்பாரிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போவே இல்லையா அதை தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போலாம் திருப்பதி போகிறப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த திருப்பதி போயிட்டு அங்கே அந்த கீழே கீழேயே வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் தான் மலைக்கு ஏறி மேலே போவோம் இல்லையா திருமலாக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த போக வேண்டிய இடத்துக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நிப்பாட்டி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறது தான் வந்து ஸ்டாப் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க கனெக்டிங் ஃப்ளைட் போகிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் க இப்போ கத்தார் போகணுன்னா அவங்க வந்து ஸ்ரீலங்காவில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் க கத்தார் போவாங்க கனெக்டிங் ஃப்ளைட் ஸோ அதுதான் ஸ்டாப் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தே ஆர் ஸ்டாப்பிங் ஓவர் இன் மலேசியா ஃபார் அ கப்பிள் ஆஃப் நைட்ஸ் ஆன் த வே டு ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க போக வேண்டியது ஆஸ்திரேலியா தான் ஆனால் அவங்க மலேசியாவில் ஸ்டாப் ஓவர் போ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போய் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க கப்பிள் ஆஃப் நைட்ஸ்னால் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா போகிறவங்க ஆஸ்திரேலியா போகிற வழியில் மலேசியாவில் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்கன்றது தான் இது சொல்லுது அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆஃப் சி ஆஃபும் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சி ஆஃப்னா ஒன்றும் இல்லை சி யூ அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா சி யூ சூன் சி யூ டாட்டா பாய் பாய் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அதுதான் சி ஆஃப் சி ஆஃப்னா அதாவது ஒருத்தவங்களை வழி அனுப்பி வைக்கிறதுக்காகவே அவங்களுக்கு வந்து குட் பாய் சொல்கிறதுக்காகவே நம்ம போகும் இல்லையா ஸ்டேஷனுக்கு ஸ்டேஷனுக்கோ ஏர்போர்ட்டுக்கோ போகல அதுதான் சி ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் தே ஹாவ் கான் டு த ஏர்போர்ட் டு சி தி டாட்டர் ஆஃப் அப்படின்னா அவங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போனதே அவங்க அவங்க பொண்ணை வந்து வழி அனுப்பி வைக்கிறதுக்காக தான் போனாங்க பாய் சொல்லி வழி அனுப்புவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து சி ஆஃப் உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாரையோ நீங்கள் வழி அனுப்பி வைக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறீங்கன்னா இனிமே யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃப்ரேஸ் அப் சி ஆஃப் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் ஃப்ரேஸ் வெப்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இது எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அடுத்து காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத கொஞ்சம் அடுத்த வர டேஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஃபார் கிளிக்கிங் திஸ் வீடியோ சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய